வணக்கம் என் பேர் கோமதி நான் பிறந்தது பிணைங் நான் வளர்ந்ததெல்லாம் சிரம்பான் கஸ் அம்மா சிரம்பான்லேருந்து என்னோடய கூட பிறப்புங்க வந்து நாலு பேர் நான் தான் மூத்தது எனக்கு ஒரு ரெண்டு தங்கச்சிங்க ஒரு தம்பி படித்த காலம்லாம் சிரம்பான்லேயே கான்வென்ட் ஸ்கூலில் ப்ரைமரிலேருந்து செகண்டரி வரைக்கும் எல்லாம் சிரம்பானில் தான் படித்தேன் ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஃபேமிலி அப்பா வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிரைவர் தான் ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு டிரைவராக இருந்தார் அம்மா வந்து ஜஸ்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் ஸோ நாலு பிள்ளைங்களை வளர்த்தது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு இது இல்லை ஸோ மூத்தராக வேறு இருந்தனால நானே கொஞ்சம் கஷ்டத்தினால ஃபம் ஃபைவோடு என் படிப்பை முடிச்சுட்டேன் என்ன ஆச்சுன்னா படிப்பு முடிஞ்சோடனே இருபது வயசுலேயே என்னை கல்யாணம் கட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு இருபது வயசில் கல்யாணம் கட்டி போயிட்டு ஒரு தெரியாத ஒரு ஊருக்கு போயிட்டோம் பகாங்கில் என் வீட்டுக்கார் வந்து கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறவரு ஸோ அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டோன்னே டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் போய் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் எப்படி கஷ்டமாக இருந்திருக்கோன்னு டிஃபிகல்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனால் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு ஒரு டைப்பீஸ் வேலை அந்த காலத்தில் அதாவது எயிட்டி த்ரீயில் டைப்பீஸ் வேலை ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே சேலரியில் கிடச்சிது அங்கேருந்து தான் என்னோடய கேரியர் தோங்கினது அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரிங்கேட் சேலரியிலேருந்து அங்கேருந்து தான் படிக்க தோங்கினேன் படிக்கிறேன்னா வேலை செஞ்சுக்கிட்டே படித்தேன் டிப்ளமா இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு டிகிரி அதுக்கு பிறகு மாஸ்டர்ஸ் இப்படியே படிப்படியாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலையில் ஐ கேம் அப் ஒன் மை ஓன் படிச்சுக்கிட்டே வேலை செஞ்சுட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதே இந்த பியூட்டியில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் எனக்கு அப்பயே வந்து படிக்கணும்னே பேரண்ட்ஸ் கேனோ சப்போர்ட் ஸோ அதையும் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பியூட்டி இதான் படித்து கோர்சஸ் எடுத்து ஓவர்சீஸ்க்கெலாம் போயெல்லாம் படித்தேன் அதான் எப்பயுமே நான் வந்து இப்போ உள்ள லேடிஸ் த கேர்ள்ஸ்டெல்லாம் சொல்கிறேன் என்ன தான் வேலை செஞ்சாலும் என்ன தான் தொழில் செஞ்சாலும் ஈவன் யூ ஆர் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஒரு ஸ்கில் படிச்சிங்க ஏன்னா என் லைஃப்லேயே அது வந்து எவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் பிகாஸ் ரொம்ப நாள் ஒருத்தவங்களை நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் முப்பது வருஷம் வேலை செஞ்சேன் ஐ ரிட்டையர் பண்ணிட்டேன் ரிட்டையர் பண்ணோன்னே இப்போ அந்த ஸ்கில் நான் படித்தனால அதை வச்சு கடை திறந்து அந்த கடையை படிப்படியாக மேலாக்கி ஒரு அகடமி ஆக்கிட்டேன் அகடமி ஆக்கி இப்போ ஒரு நூற்றி இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட படிக்கிறாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு தான் நான் வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் அதாவது இது வந்து ஒரு சீஜல்க்கு மகிரான் மலேசியா கவர்மெண்ட் அக்ரிகேட் பண்ண ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நிறைய நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம இந்தியன்ஸுங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் வந்து படிக்க சொல்லி யங்ஸ்டர்ஸும் சரி இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் சரி எல்லாமே வந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த எங்கள் அகடமி வாய்ப்புங்க கொடுக்குறோம் ஒரு இருபது வயசில் கல்யாணம் கட்டி போகும்போது ஒன்றுமே தெரியாது வெறும் ஃபம் ஃபைவ் அடிக்கேஷனோட ஆனால் இவ்வளோ தூரத்துக்கு அச்சீவ் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக என் ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து இருக்க முடியாது ஒரு காலமே இன்கம் வந்து அவ்வளோ இல்லாட்டி கூட ஏதோ என்னையை வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அவர் சப்போர்ட் இல்லாட்டினா இவ்வளோ தூரம் வந்து இருக்க முடியாது ஒன்று லைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பிகினிங்கில் பிகாஸ் வேலை பேமெண்ட் ஐ மீன் சேலரி வெரி லோ ப்ளஸ் ரெண்டு பிள்ளைங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் பெருசு ஆகிட்டாங்க அவங்கள அடிக்கேட் பண்ணது ஸோ அதே நேரத்தில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இந்த பியூட்டி இதுவும் படிப்பு படிச்சுட்டு அப்புறம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பியூட்டி சென்டர் வந்து சேலுக்கு வந்துச்சு ஒருத்தவங்க விற்றாங்க அதையும் வாங்கிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அதை இது பண்ண கிவ் அப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சில காலகட்டத்தில் பிஸ்னஸ்லாம் இருக்காது அதாவது நான் என் சம்பளம் வேலை செஞ்சுட்டு மாதம் கடைசியில் சம்பளத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சம்பளத்தை என் ஸ்டாஃபுங்க ரெண்டு ஸ்டாஃபுங்க வேலை செஞ்சாங்களா என் சம்பளம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் கூட போயிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஷாப்பை கிவ் அப் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு அந்த கடை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் முடியல நம்மளுக்கு விட்டுருவோனா இல்லை அந்த மோட்டிவேஷன் எப்படியும் சக்ஸஸ் ஆகணும் ஒரு காலத்தில் வந்து அது ஒரு கடையை வந்து ஒரு அகடமி ஆக்கணும்னு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தனால சமாவரத ஐ சக்ஸஸ் அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைங்க எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸுங்க தாண்டி வந்து இன்றைக்கி அந்த சென்டரை வந்து அகடமியை வந்து ரன் பண்ணுறேன் மெயினாக வந்து இப்போ என்னோடய சென்டரில் வந்து நான்
வந்தோமா படித்தோமா ஒரு ஒரு சீரியஸாக ஓகே இதை படித்து இதை போய் நம்ம வெளியே நம்மளை செய்யணும் பிஸ்னஸ் செய்யணும் ஏர்ன் பண்ணணும்னு ஒரு இன்கம் ஐ மீன் அந்த மாதிரி ஒரு இல்லை அவங்களுக்கு இந்த உள்ள ஜெனரேஷனில் பட் மை அட்வைஸ் டு தேம் அதாவது என்ன தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கீலை வந்து கண்டிப்பாக இந்த இது தான் இல்லை பியூட்டின் ஒண்டி இல்லை ஸ்கீல்னு சொல்லும் போது நிறைய ஸ்கீல் இருக்குது அதை ஆட்அவுன் பண்ணனால எந்த இதுவும் இல்லை ப்ரோக்ராம் ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இட் வில் டெஃபினட்லி அது கண்டிப்பாக ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் டெய்லி கொடுப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு அதாவது டு புஷ் டேம் டு மோட்டிவேட் டேம்ல டு ஃபர்தர் என்ஹான்ஸ் என்னோட அகாடமி வந்து சிரம்பானில் இருக்குது பிரேசிலியன் பியூட்டி அண்ட் பிரைடல் அகாடமின்னு அதாவது ஆல்ரெடி ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இருபது வருஷமாக நாங்கள் வந்து நிறைய பியூட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன் பண்ணுறோம் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ண ப்ரோக்ராம்ஸ் சிஜிஎல்கு மாயிரான் மலேசியன்னு பியூட்டி ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக லோன் கொடுக்குறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ மாஸ் வருஷத்தில் எங்களுக்கு ஒரு நூறு அலோகேஷன் கொடுப்பாங்க நூறு பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எடுத்து இது ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போக்கி ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்து வெளியே ஆகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வாய்ப்புங்க எங்கள் காலேஜில் கொடுக்குறோம் நாளே நம்ம தே சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்